আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা মেকানিক্সের একটা নতুন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমরা আলোচনা করব মেকানিক্সের ভারকেন্দ্র অধ্যায়টা নিয়ে তো আমরা সর্বপ্রথম দেখবো এখন যে ভারকেন্দ্র জিনিসটা আসলে কি এবং ভারকেন্দ্র রিলেটেড কিছু আমাদের আনতে সমস্যা আছে আমরা সেগুলো সমাধান করব তো ভারকেন্দ্র কী ভারকেন্দ্র হলো সাবুজ আমি যদি চিন্তা করি কোনো একটা দৃঢ় বস্তু চিন্তা করলাম সাবুজ এটা একটা দৃঢ় বস্তু এবং এই দৃঢ় বস্তু কিন্তু অসংখ্য কণা সমন্বয় ঘটিত সাবুজ চিন্তা করলাম এই দৃঢ় বস্তু অসংখ্য কণা আছে এবং এই প্রত্যেকটা কণাকে কিন্তু পৃথিবী তার নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই কণাগুলোকে পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে যে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণটাকে বলা হয় এই কণাগুলোর ওজন যেহেতু পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় এই দৃঢ় বস্তুর আয়তনটা খুবই ছোট তাই এ কণাগুলোর আকর্ষণটা সমান্তরাল বল রূপে কাজ করে অর্থাৎ এটা সমান্তরালে বলাগারে কী কেন্দ্র দিকে আকর্ষণ করবে বল রূপে ক্রিয়া করবে এবং এই সবগুলো বলের ক্রিয়া যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে হয় মানে প্রত্যেকটা বল যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন ওইটাকে বল হয় এই দৃঢ় বস্তুর ভার কেন্দ্র সাবো চিন্তা করলাম একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আছে এখানে এই বিন্দুটা এবং এই সবগুলো বস্তুর ওজন কিন্তু বল রূপে দিয়ে কাজ করতেছে সবগুলো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিন্দু ধরলাম এখানে ক্রিয়া করতেছে কাজ করতেছে তাহলে এই বিন্দুটাকে বলা হয় এই দৃঢ় বস্তুর ভার কেন্দ্র তো এটা হলো বস্তুর ভার কেন্দ্র তো এখন আমরা এই ভার কেন্দ্র রিলেটেড কিছু আমাদের সমস্যা আছে এখন আমরা সেগুলো দেখব তো সর্বপ্রথম আমরা দেখব কিছু ফ্যাটানের সমীকরণের ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে ভার কেন্দ্রগুলো কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা এখানে অনেকগুলো নিয়ম আছে প্রথমত আমরা একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতেছি তো প্রথম টপিকটা হলো আমাদের वाई इक्ल टू एफ एक्स बक्ररेखा एक अक्ष एवं एक्स इक्ल टू एवं एक्स इक्ल टू बी धारा आबद्ध को क्षेत्र भार केंद्र क्यों निर्णय करते हैं देख सीम क्षेत्र भार केंद्र निर्णय सीम क्षेत्र भार কেন্দ্র নির্ণয় তো ওয়াই গোল টু এফ এক্স এটা একটা বক্ররেখা এই বক্ররেখার এক্স অক্ষ অর্থাৎ এক্স ইকাল টু এ এবং এক্স ইকাল টু বি এক্স ইকাল টু এ দ্বারা আমরা জানি ওয়াইক্য সমান্তরাল রেখার সমীকরণ এক্স ইকাল টু বিও কিন্তু আমরা জানি ওয়াইক্য সমান্তরাল রেখার সমীকরণ অর্থাৎ ওয়াইক্ষে দুটো সমান্তরাল রেখা এবং একটা বক্ররেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ যে ক্ষেত্র ওই ক্ষেত্রের বলছে আমাদের ভার কেন্দ্র নির্ণয় করার জন্য তো সাপোজ আমরা চিন্তা করি এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ চিন্তা করলাম এটা ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স একটা বক্ররেখা এবং এটা ধরলাম এক্স ইকুয়াল টু এ এবং এটা ধরলাম আমরা এক্স ইকুয়াল টু বি তাহলে আমাদেরকে মূলত ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স বক্ররেখা এক্স ইকুয়াল টু এ এবং এক্স ইকুয়াল টু বি এদের বুদ্ধের মধ্যে ক্ষেত্রটা সৃষ্টি হয়েছে এখানে এই ক্ষেত্রটা আমাদের এখন এই ক্ষেত্রটার বলছে ভার কেন্দ্র নির্ণয় করার জন্য এখন এই ক্ষেত্রে ভার কেন্দ্র কোথায় হবে তো এই ক্ষেত্রটার ভার কেন্দ্র সাপোজ আমরা ধরলাম এখানে কোনো কোনো একটা জায়গায় হবে কোনো একটা ক্ষুদ্র একটা অঞ্চল হিসাব করছে সাপোজ এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের ধরলাম এই মাঝখান বরাবর কোথায় একটা কোনো একটা জায়গায় কি এর ভার কেন্দ্র হবে তাহলে এই মাঝখান মিটার যদি ভার কেন্দ্র হয় তাহলে এখানে স্থানাঙ্ক কত হইতে পারে তো আমরা তো জানি এটা হলো এক্স ইকুয়াল টু এ এখানে এটা এ এ এলাকাটা অঞ্চলটা খুবই ক্ষুদ্র তাহলে এটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু এ আর এটা যেহেতু মাঝখান বরাবর আছে এটা দূরত্ব যদি ওয়াই হয় তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের অর্ধেক মাছ বরাবর আছে তার মানে এই বিন্দুটি এখানে হবে এক্স কমা ওয়াই বাই টু তাহলে এই বিন্দুটি হবে কি বস্তু ভার কেন্দ্র আমরা সবাই চিন্তা করছি তো এখানে ভার কেন্দ্র হয়ে থাকে তাহলে ভার কেন্দ্র এক্স এবং ওয়াই কী হতে পারে তো এখন সূত্র দেখব ভার কেন্দ্র এক্স বার হবে এই বিন্দু চিন্তা করলে পি একটা বিন্দু তো ধরলাম পি বিন্দুতে ভার কেন্দ্র পি বিন্দুতে ভার কেন্দ্র যদি এক্স বার ওয়াই বার হয় তবে সূত্রটা হলো এক্স বারের সূত্রটা হলো ইন্টিগ্রেশান এক্স ইকুয়াল টু এ সূত্রটা হলো ইন্টিগ্রেশান যেহেতু এটা এক্স ইকুয়াল টু এ এক্স ইকুয়াল টু বি তাহলে এটা হলো এক্স ইকুয়াল টু এ থেকে এক্স ইকুয়াল টু বি এক্স রো ডি ওয়াই 
एक्स रो डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू ए टू बी रो वाई डी एक्स एट हलो एक्स बार अर्थात फी बिंदुते भारकेंद्र जो एक्स बार सूत्रता अर्थात इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स रो वाई डी एक्स डिवाइडेड बै वाई डी एक्स डिवाइडेड बै इंटीग्रेशन ए टू बी रो वाई डी एक्स एवं वाई बार वाई बार सूत्रता हलो इंटीग्रेशन ए टू बी वाई बै टू रो डी एक्स एक्स इक्वल टू ए टू बी वाई बै टू रो डी एक्स डिवाइडेड बै रो एक्स इक्वल टू ए टू बी रो डी एक्स रो वाई डी एक्स तो ये हल्द रेफे बिंदुते भारकेंद्र निर्णय सूत्र एक्स बार इक्ल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स रो वाई डी एक्स डिवाइडेड बै इंटीग्रेशन ए टू बी रो वाई डी एक्स ए वाई बार हल एक्स इक्ल टू ए टू बी वाई बै टू रो डी एक्स डिवाइडेड बै ए टू बी रो वाई डी एक्स तो हमारे देखते एक्स बार और वाई बार भर एक कमन जिस आता हलो दुटार क्योंकि हर अर्थात एखे जो एक्स बारे हर से क्योंकि एक्स बारे हर दो हर क्योंकि समान कारण एखे हमारे एक अंश बेर करते अर्थात एक्स बार जो हर है से वाई बार हर है कारण दुटा क्यों समान तो एखे हमारे दो सूत्र दिए एखे हमारे एक एक्साम्पल देख अच्छा तेल हमारे सूत्र दो सूत्र नहीं आखिर एक एक्साम्पल देख अच्छा तो एक एक्साम्पल देख हमारे एक्साम्पल षोलोते आससे तो बोलते वाई स्कोर समान फोर एक्स एट एट फरावृत्त बोलते ये फरावृत्तर उपकेंद्रिक लम्ब ए एक्स अक्ष द्वारा जो आबद्ध क्षेत्र वो क्षेत्र में बोलते भारकेंद्र निर्णय करार्ज तो हमें आसने देखी ये भारकेंद्र कथा होते आंसर एवं आगे जो थिरी देखी ये थिरी सात तुलना कर भारकेंद्र निर्णय करब तो वाई स्कोर समान फोर एक्स एट एक फरावृत्तर चित्रता है हमारा तो जानी जो फरावृत्त चित्रता क्यों है एखे वाइर घात दुई एक्सर घात एक तरह चित्रता एक सक्ष दिए है जार घात एक थे चित्रता से दिक दिए सब चिंता कर लो हल फरावृत्त फरावृत्त अवलम्बन कर वाई स्कोर समान फोर ए एक्स एवं को बोलते उपकेंद्रिक लम्ब एखे हमारा तो जानी वाई स्कोर समान फोर ए एक्स ए फरावृत्तर उपकेंद्रिक लम्ब हलो एक्स इक्ल टू ए सपोज हम चिंता कर लम ये हलो एक्स इक्ल टू ए और एक्स इक्ल टू ए मानी हमारे यहां जानी ये हलो वायक समान रेखा समीकरण तेल ये हल्द एक्स इक्ल टू ए एट हल्द एक्स इक्ल टू ए तो ये जो एक्स इक्ल टू ए है तो रेखा कत है एट एक्स इक्ल टू जिरो एट तो एक्स इक्ल टू जिरो ताल एक्स इक्ल टू जिरो एक्स इक्ल टू ए दुईटा सरल समान सरल रेखा और वाई स्कोर समान फोर एक्स ए वक्ररेखा द्वारा आबद्ध जो क्षेत्र से निर्देश कर अंचल ए अंशा तेल एखे मूलत यह अंश भारकेंद्र निर्णय करते बोलते हमारे थिरो दिए छो वाई समान एफ ओफ एक्स और एक्स इक्ल टू ए एक्स इक्ल टू बी द्वारा आबद्ध क्षेत्र समयबद्ध क्षेत्र तेल एट वाई इक्ल टू एक्स मैंने वाई इक्ल टू एफ ओफ एक्स एक्ट फांगशन तर परवर्ती एक्स इक्ल टू एक्स इक्ल टू बी एखे ए आस दुई व्यवधि आए कि ए तुटुक भितर जो अंचल से अंचलता तेल के अंचले भारकेंद्र निर्णय करते बोलते और यह अंचले भारकेंद्र मूलत धरल इखान मजखान को जगह होते हमारे ये अंचल भारकेंद्र निर्णय करब एट थानांग तो देखी एट थानांग हलो एक्स एवं फी बै टू वाई बै टू बिंदु छो पी बिंदु बिंदु कि पी बिंदु धरसी कि देखते हैं मन करी पी एफ एक्स कमा वाई बै टू बिंदुर भारकेंद्र एक्स बार ए वाई बार तो हमारे तो सूत्र जानी सूत्र एख बस क्षेत्र करब तो हमारे तो जानी भारकेंद्र एक्स बार समान कि भारकेंद्र एक्स बार एक्स बार सूत्रता से एक्स इक्ल टू ए टू बी एक्स रो वाई डी एक्स डिवाइडेड बै एक्स इक्ल टू ए टू बी रो वाई डी एक्स एखे हमारे एखान एक्स बार बेर करब अच्छा तो ये चाहिए शर्ट करते जेहतु रो मानी कि रो मानी उपादान घनत्व 
তো এখানে আমাদের রো তো কোনো কাজ নাই কারণ রো এখান থেকে আমরা যদি বের করে ফেলি কমন নিয়ে কাটা হেঁটে চলে যাবে তাহলে ফাইনালি এটাকে আমরা এটা লিখতে পারবো এ টু বি এক্স ওয়াই ডি এক্স ইন্টিগ্রেশান এ টু বি ওয়াই ডি এক্স তো এখন আমরা এখানে আমাদের মানটা বসাবো তো আমাদের তো ফাংশানটা বক্স রেখাটা দিয়ে দিছে ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এক্স তো ওয়াই স্কোয়ার সমান যদি ফোর এ এক্স হয় তাহলে ওয়াই সমান কি লিখতে পারবো রুট ওভার ফোর এ এক্স বাই টাকা একটু ভেঙে লিখতে পারবো টু রুট ওভার এ রুট ওভার এক্স তাহলে ওয়াই মানটা হলো টু রুট এ রুট এক্স তাহলে এখানে আমরা ওয়াই জায়গা মানটা বসাবো ওয়াই জায়গা মানটা বসাবো তাহলে এক্স বাই ইকুয়াল আর ইন্ডিকেশান এ টু বি চাইছে এ টু বি মানে কি এক্সের লোয়ার লিমিট আফার লিমিট এখন এক্সের লোয়ার লিমিট আফার লিমিট হলো জিরো টু এ বিন্দু পর্যন্ত কারণ এক্স ইকাল টু জিরো এক্স ইকাল টু কত এ তাহলে এটা হলো জিরো টু কত এ এক্সও থাকবে এক্স থাকুক ওয়াই ফুটে পড়তে পাঠাতে পারবো আমরা টু ইন্টু রুটে রুট এক্স টু ইন্টু রুটে ইন্টু রুট এক্স ডি এক্স ডিভাইডেড বাই সেম ব্যাবু দি এ টু বি তার মানে জিরো টু এ এটা হচ্ছে রো রো তো কাটা চলে গেছে শুধু ওয়াই ওয়াই মানে কত টু ইন্টু রুটে রুট এক্স ডি এক্স আচ্ছা তো এখন আমরা উপরে নিচে আলাদা ইন্টিগ্রেশন করবো তো টু রুটে তো ধ্রুবক এটা আগে নিয়ে আসছে জিরো টু এ এখানে আছে এক্স ঘাত এক এখানে এক্স ঘাত কত রুট তার মানে এটা এক্স ওয়ান এবং এক্স রুটকে হাফ লিখতে ভাঙে এখানে টু রুটে ধ্রুবক বের করে ফেলছি এক্স মানে কত হাফ রুট মানে হাফ ডি এক্স তাহলে এক্স বার ইকুয়াল টু রুটে টু রুটে কাটা চলে যাবে থাকবে জিরো টু এ এখানে এক্স টু দি পাওয়ার লসাবো করলে থ্রি বাই টু আসবে ডি এক্স এখানেও জিরো টু এ এক্স টু দি পাওয়ার হাফ ডি এক্স এখন আমরা এটাকে আলাদা আলাদা এখন ইন্ডিকেশান করব আচ্ছা বা এক্স বার ইকুয়াল তো এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এটা এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র ইন্ডিকেশান এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র মানে কি এক্স টু দি পাওয়ার ভেঙে লিখতেছে এখানে থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান তো এটা যদি ক্যালকুলেশান করি তাহলে কী আসে এক্স টু দি পাওয়ার এখানে ফাইভ বাই টু আসবে ডিভাইডেড বাই ফাইভ বাই টু আসবে সরাসরি লিখে ফেলতেছি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু বাই ফাইভ বাই টু সিমেমন জিরো টু এ তো এখানেও সেম এক্স টু দি পাওয়ার হাফ আসে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস ওয়ান এটা এক্স টু দি পাওয়ার এনের সূত্র ইন্টিগ্রেশান হাফ প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এখানে আসবে থ্রি বাই টু ডিভাইড বাই থ্রি বাই টু তাহলে থ্রি বাই টু ডিভাইডেড বাই কত থ্রি বাই টু এখানে আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এনের ইন্ডিগ্রেশান সূত্র করছি তো এখানে এক্স বাই ইকুয়াল যেতে ধ্রুবক এই যে ফাইভ বাই টু ধ্রুবক এটা আগে নিয়ে আসি তাহলে ফাইভ বাই টুকে যদি আগে নিয়ে আসি এটা উল্টে যাবে তখন এটা হয়ে যাবে টু বাই ফাইভ আর থ্রি বাই টু এটা যদি উল্টে দিই তখন এটা হবে টু বাই থ্রি এটা হবে থ্রি বাই টু ইন্টু আর এখানে এক্সের আফার লিমিট বিয়োগ লোয়ার লিমিট আফার লিমিট যদি এ বসে এখানে এক্সের জায়গায় তাহলে এ দুই ফার ফাইভ বাই টু লোয়ার লিমিট যদি জিরো বসায় জিরো বাই সামথিং মানে জিরো ডিভাইডেড বাই লোয়ার এখানে এটার ক্ষেত্রে আফার লিমিট যদি এ বসায় তাহলে এ টু দি ফার থ্রি বাই টু ডিভাইড বাই জিরো মানে জিরো তাহলে এটাই থাকে শুধুমাত্র তাহলে এখানে টু টু কাটা তাহলে এক্স বার সমান এখানে থাকবে থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু এটাকে সূচকের মতো যদি কাজ করি এ টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু এক্স বার ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু তাহলে এখানে আসতেছে ফাইভ মাইনাস থ্রি তার মানে টু তাহলে ওয়ান তাহলে আসলে সুতরাং ফাইনালি থাকতেছে এখানে এক্স বার ইকুয়াল টু থ্রি এ বাই ফাইভ তাহলে আমরা এখান থেকে এক্স বার এ বিন্দু এর যদি ভার কেন্দ্র এক্স বারটা প্রথম হয়ে গেছি সেটা হচ্ছে থ্রি এ বাই ফাইভ এখন আমরা সেমভাবে ওয়াই বারটা বের করবো আচ্ছা তো এটা মুস্তিছে ছিল বিন্দুর ভার কেন্দ্র এক্স বার এবং ওয়াই বার এখন ওয়াই বার বের করবো ওয়াই বার সমান ইন্টিগ্রেশান এ টু বি মানে এক্স ইকাল টু এ টু বি ওয়াই বাই টু রো ওয়াই ডি এক্স ওয়াই বাই টু রো ওয়াই ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এ টু বি হ্যাঁ রো ওয়াই ডি এক্স তো এটাকেও আমরা চাইলে রো কমন নিয়ে কাটাকাটি করে ফেলতে পারি আগে তাহলে সুতরাং ফাইনালি থাকবে এখানে আমাদের এ টু বি এক্স ইকুয়াল টু 
रो वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू ए टू बी रो तो काट होले कैसे वाई डी एक्स वाई बाय टू इनटू वाई डी एक्स आज क्या थक बे वाई डी एक्स तो अगर हम लेकिन मान बोशा बो तो लो वाई बाय इक्वल तो रेंज लिमिट तो माने नी दिश्तो एक्स इक्वल टू एट जीरो टू ए तो लो जीरो टू ए वाई बाय टू वाई मानी को तो ए टा तो लो टू रूट एक्स बाय टू रूटे इनटू रूट एक्स डिवाइड बाय टू इनटू वाई वाई मानी को तो टू इनटू रूटे इनटू रूट एक्स डीएक्स डिवाइड बाय एट जीरो टू ए वाई डीएक्स वाई मानी टू इनटू रूटे रूट एक्स डीएक्स तो लो वाई बाय इक्वल इखान देखे टू टू काटा जाए तो थक बे हमारे इखान है जीरो टू ए आ ध्रुवो टू रूटे इराक नहीं आती से अच्छा इखान अच्छा इधर भिंगे लेके अच्छा एक्स तो कोर फिली तो इखान है टू थक बे एक टा रूटे रूटे स्क्वायर रूट कराए स्क्वायर माने ए थक बे आरके तो इखान टू इराक नहीं आती से � टू रूटे टाग नहीं आर्सी, जीरो टू ए रूट एक्स मानिको देखते थे फॉर हाफ डीएक्स। अगर हम लेखन आला-आला तो भावे इंटीग्रेशन कर बो। अच्छा, इधर टू टू काटा, तले वाई बस समान। तले लेखन है ए के हम रा रूट एक्स का लिखते भावे, तले लेखन है रूट एक टा थाग बे। आर लेखन इंटीग्रेशन कर ले � डिवाइडेड बाय ये टा एक्स टू फॉर हाफ प्लस वन बाय हाफ प्लस वन ये टा एक्स टू फॉर एनी शूत्रों जीरो टू ए तले वाई बाय इक्वल ये टा रूटे तले खाने किधर शॉर्ट कोरी कर बोले चाहिए तो शॉर्ट जिनिश तले खाने हाफ इनटू थ्री बाय टू थक बी खाने हाफ हाफ इनटू हाफ बाय थ्री बाय टू और इखान है एक्स रूफ औरे ए बस चले आफल लिमिट ए स्क्वायर लॉल लिमिट जीरो बस चले जीरो और इखान है तो थ्री बाय टू आज बे तले रूटी फॉर का तो थ्री बाय टू डिवाइड बाय जीरो बने का तो जीरो तले इखान फिर जैसे हमारा वाई बाय इक्वल रूट ए इनटू हाफ इनट टू माइनस थ्री बाय टू, टू टू कटा वन बाय थ्री, ये तो दिफावर फोर माइनस थ्री, तले ओ आई बार इक्वल टू रूट ए इनटू वन बाय थ्री, तले इखना आज भी वन बाय टू, तर वाने इखना ये तो इसे रूट, तले वन बाय थ्री इनटू कतो, ये तो ये तो इसे रूट, तले रूट ए इनटू रूट ए, तले ओ आई बार इक्� वन बाय थ्री इनटू ए इसका रूट काटेंगे तब भी तल ए बाय थ्री थ्री बाय थ्री अच्छा इकना है वो था थ्री बाय टू टू बाय थ्री हाँ है ना तो भूल इसे अच्छा इकना उधर भूल चलो इकना से इट इसे टू बाय थ्री थ्री बाय टू ना टू बाय थ्री तो फाइनली कारा काटेंगे वो लेकिन हमारे वन बाय फोर थ्री बाय फोर चलो वाई बार आज भी थ्री ए बाई फोर ठीक है ग्रेसिंग को ले थ्री ए बाई फोर आज भी चलो हमरा ए बिंदु ते भार के अंदर एक्स बार एम वाई बस जाने सुतरंग भार के अंदर एक्स बार वाई बार इक्वल थ्री ए बाई फोर कमा थ्री बाई फोर हिट आंसर तब ले हमरा जो दी एर कुम फैटन एर कोनो जिनसे भार के अंदर नहीं निकलते साई। शुद्ध मात्र इखना आमदर के एर मान जाना थकले हो बे। शुद्ध मात्र आमदर के एक्स इक्वल टू ए ए बिंदु टा दांत फाले हमरा एर मान इखना बहुत दिले। हमरा एर वाइस कश्मान फोर एक्स एर कुम फैटन एर एक टा फोरा बित्तेर भार के अंदर कुप्स 